So now, mother name video will be highlights of Planck's quantum theory. No, no. Ega, we will discuss about the dual nature of matter. Dual, and what was the name of the theory? Dual.
ಈ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೇವ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೂಯಿಸ್ ಬಿಬ್ರೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಅವನ ಜೊತೆಗಾರ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕ್ರಾಡೆಂಜರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈಟ್ಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಲೈಟ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ನ ವೇವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರ ತಗೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಯಿಸ್ ಬಿಬ್ರೋಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ Light has dual nature, means it behaves both as a particle and also as a wave. So, Madhulne Vee, Bari Ghe, Light Ghe Dual Nature Ghe, Andre, Dual Gerald Property Ghe, Particle Nature Ghe, Wave Nature Ghe, Kanu Kuna Madhul Light Ghe Patte Maadu Ghe, And later on, this was extended to other particles. So, Bari Light Ghe Maathra Dual Property Ghe Ghe, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಪಿ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೊ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ an electron is particle in nature electron ke particle in nature irutte anta avanu conclude madu but gp thompson his son from his experiments concluded that electron has no nature hage davison german anta idru vigyanigalu they concluded that electron has no nature electron ke no nature irutte anta avanu conclude madu ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅದೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ so the next conclusion is all particles in motion is associated with a wave or wave associate agarta nu jothege adu one condition is the particle should be in motion particle moving in motion ವಾಗ ವೇವ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ವೇವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವೇವ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಪ ಡಿ ಬ್ರಾಗಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಡಿ ಬ್ರಾಗಿ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವೇವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ is called the matter wave or de broglie wave okay so very simple so idu nodu vere neevu wave nodu adu wave length idde irutte wave nodu vere indha kon wave length irukkabe 
So under four, wavelength of wavelength associated with matter in motion is called. So these are the important points to remember. Matter waves by now wavelength in the wave on the wavelength in the now wavelength of the expression of the ray part. Now first two now go. E light at the photon. We will derive the expression for wavelengths. So I am going to put it there. Planck's hypothesis in the Planck's hypothesis in the energy of photon. Now we are going to put it in. So previous video we will be energy of photon will be given by H to C by lambda. So, Ajayana, by Einstein hypothesis, Einstein has the name energy of a particle. Lambda is equal to h by m c 
is the speed of electromagnetic radiation or speed of photon. Yellow particle is speed of photon. Yellow particle is the speed of photon. Yellow particle is the speed of photon. Yellow particle is the speed of photon. H by M, V. What is V? V is the velocity of the particle. Velocity of the particle. Yellow particle is the speed of the particle. Rest is the end of the particle. It is not moving in a straight line. It is at rest sometimes. However, the velocity is at rest. Zero. When velocity is zero, what is mv to be? Also zero. What is h by mv? Infinity. So, v into m zero are h by zero is infinity. Lambda infinity are zero. Lambda infinity are zero. Lambda infinity are zero. Lambda infinity are zero. गमन के बराबर। सो अभी क्या है? हम कंडीशन आते हैं कि ऑल पार्टिकल्स की मोशन की इस एसोसिएटेड है तो बेटे। मोशन का लिंगा आम तो अगर वेलोसिटी सुनने, वेलोसिटी सुनने आदर है, प्रोडक्ट ऑफ एम्बेड बी इज़ आल्सो जीरो। हेच बाय जीरो इज़ इनफिनिटी। इनफाइनाइट वेवलेंथ जो लेते हैं, ना मिले अदर एनर्जी अलमोस्ट जीरो नोट ये हेच बाय हेच सी बाय लैम्बडा लैम्बडा इंटीग्रेटी इधर है इधर जीरो आ गया थे नहीं क्या है अदर इंटेंसिटी एस तू वेव ए नोट तो नहीं गोता कर दा अच्छा ये रह दिला मत है नंगेरा कुछ नहीं मास मत के वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ना प्रोडक्ट ना मोमेंटम So momentum means the quantity of motion associated with the body and that is given by the product of mass and velocity which is denoted by P which is the vector quantity. Therefore, I can also write lambda is equal to H by P and H by P and then what is do? What is P? P is the momentum of the particle in motion. Nobody, how their particle moving it, it is associated with kinetic energy. Like a kinetic energy is there. So, for a particle in motion, particle law, motion is there. And the kinetic energy is there. It's kinetic energy. will be given by half of the product of the mass of the particle and the square of its velocity half and b square e can be whatever you use the term half and b square is the expression for the kinetic energy and I will use the square to 2e can by m by m, cross multiply m by m 2e k by m v s by 2 v square root of 2e k by m by m v now e v to go to hold e in the substitute part e v value in the substitute part substituting for e in lambda is equal to h by m b e equation we get square root of 2 e k by m one by m e square root of 2 e k by m we don't get it root m root m cancel out of it now we get lambda value h by Square root of two e k yung ma.
so this is also the expression for kinetic energy of the particle in the terms of wavelength hagave nanu de broglie wavelength ge bere bere formula galan kodabodu h by mv kodabodu and then h by p kodabodu h by square root of 2 ekm kodabodu so istu map kite kodona mikkidanna mundina video dalli nodona